Hello. All right, Mason, take a seat. Ah. So, you can keep that hat on. Yeah. It's <laughs> my Dutch hat. Right. right. Camera is this rolling. a serious one? This is very serious. Don't start doing all this. Camera rolling, direct <coughs> cut. Now. Get, get the board out. Start. My best memory about Arnhem would be, I love the town centre. It's not a big, big town. It's, there's not loads going on, but to get away from the training ground and go to the town centre, it wasn't far. It's a little five minute drive. You had the main things that you need, like a cinema. There was a little pizza place that I used to go to a lot with my family when they come over, they loved it as well. And they did this like big Nutella pizza. So you'd have a normal pizza and then I'd finish with a big Nutella pizza dessert. It's, it's cozy. You, you see a lot of people that you know around the place. And when you saw fans, they always come up to you and, and be so welcoming and say, keep going. And they were, they were big fans of the club. I know I was only there for the year and, and for the season, but yeah, to me, Arnhem definitely felt at home. I had a season of under 23s football and I was playing the whole season and trying to gain experience. I was quite young still, 17, playing under 23s. And I remember um, Neil Bath, Jim Fraser, giving me the idea of maybe going to Vitesse the next season after. And I think Lewis Baker was out there at the time and he was scoring goals, he was um, getting assists, doing very well. A lot of people were speaking about him. So I had the chance to kind of watch him, watch how they play, watch the league, and understand more and more about what it would be like to, to go out there and play. For me, the decision was, I want to get out of my comfort zone. I don't want to be comfortable playing under 23s football for another year when I can move abroad, go to Vitesse, and gain that valuable experience that I did, did get while I was out there. Mezen kwam hier, toen was hij nog eigenlijk een jeugdspeler van Chelsea. Mezen was een bewegelijke speler, die, die, die een goede trap had, die een goed overzicht had. Ja, en, en keihard wil werken eigenlijk. Uh, natuurlijk wil je, uh, voor, voor het voetbal, en, en dan moet je ook wel eens. En je weet niet waar je eigenlijk waar je terecht komt. En dat is niet voor iedereen weggelegd, want uh, soms hebben jongens ook wel moeite mee om die stap te maken. Het was zo so different. Ja, yeah, I mean, ik was 18. Go into another country. My mum come with me for the first week or so to kind of help me feel comfortable, help me around me moving into a, a house, um, cook for me, look after me. Because the first couple of weeks, I, I didn't really have a clue what to do, where to go, how far the training ground was. But then I got more and more comfortable. The, the staff there, Miriam, who's the player liaison, helped me so much, was absolutely brilliant with all of the stuff off the, off, uh, the pitch, away from football. Sommige spelers die, ja, die komen naar de club en dan laat je het stadion zien en die weten niet dat er een uitschuifbaar veld is, wat natuurlijk vrij uitzonderlijk is. Hij wist dat wel. Hij wist bijvoorbeeld al dat Oosterbeek een mooi dorpje was om, om te gaan wonen in de buurt van Arnhem. Hij had zich goed voorbereid. Hij had met Lewis Baker en met Andy Meijers ook um, gesproken van tevoren. Die waren het jaar ervoor in Arnhem. Ja, je kan, kon wel merken dat... Uh, door de opvoeding van zijn ouders dat hij ook wel, wel zelfstandig was. Hij redde zichzelf ook eigenlijk gewoon goed. Hij had veel steun aan met Mieska ook, die hij natuurlijk kende vanuit Chelsea. En hij was ook veel met Charlie Colquette, waar hij ook samen de academie dan mee had doorlopen. Dus dan, dan weet je al naar welke barber je moet en nou ja, dat soort belangrijke zaken. Ja, yeah, misschien at het begin was ik een beetje worried about finding a good hairdresser, een goede barber. Ik had geen clue about if there was any in, in Arnhem, but then I found my boy Hammer. He trimmed a lot of the boys, so I kind of got in with him and he, he, was, he was led for me, yeah. I'm growing it at the moment and I'm rocking the Dutch beanie, the Dutch orange beanie, so that's, that's right. I try to be like a local um, as much as I can because I feel like if you do that, then you're not someone that's like an alien. I wanted to get out and about, I wanted to go to the local shops, do my shopping, get my groceries for, for cooking in the evening, or go into the town and with, with one of the boys to, to see a movie or something. That was something that I liked to do and wanted to do and try to do as much as I can. 
I was very close to, to Matt Miazga, Charlie Colkett, all of them, speaking with them off the pitch, doing stuff away from football to, to kind of make you feel comfortable around the place. And if it wasn't them, it was the, the other players that had been there quite a while. Um, the captain, Graham Cashier, helped me a lot as well, spoke to me one-on-one, -on -one, just giving me that little bit of confidence. And for a young player, you need that at times, that an older, experienced head to come down and speak to you and give you here little tips and what I could do on the pitch. Gelijk zag je wel dat hij, uh, dat hij talent had, dat hij, uh, dat hij goed kon voetballen. Uh, maar ja, talent hebben heel veel mensen. Maar de, het gaat erom, maak je van een talent een topsporter? Of wordt dat talent een topsporter? Wordt dat een topvoetballer? Ja, hij was nog niet echt heel erg volwassen in zijn spel. Hij had veel meer nog moeite met het tempo soms, met de handelingssnelheid. Hij was ook niet gelijk basisspeler. En dat was ook terecht, want uh, zo ver was hij toen ook nog niet. Dus hij stond eigenlijk altijd reserve in het begin. Dus hij was helemaal geen basisspeler bij, bij ons toen. I mean, I think I'd be lying to myself if I thought I would go from go from Chelsea 23s to go straight start. I hoped that would happen. I was ready to work hard. I was ready for the challenge, but in my head I, I thought I'm going to have to show and prove that I'm ready. The manager knew who I was but probably didn't know much about me. None of the players knew anything about me. And it takes time to build them bonds with players on the pitch, how you play, how they understand what you what you like to do on the ball and off the ball. Uh, and same with the manager, I had to prove to him that I was ready, that I had enough experience um, and he could trust me. It did take a couple of months to do that. I, in that period, I was very frustrated at times because I felt like I could play, I could start, I was ready. But maybe that was the young, minded person that I was at the time. Eigenlijk had je al meteen vanaf moment 1 het gevoel een speler met een, met een plan. En ik, uh, ik herkende dat omdat ik ook in, de, in het verleden bij andere clubs uh, jonge talentvolle spelers heb mogen trainen. Zowel bij Feyenoord als bij PSV. En die hadden eigenlijk zelf de... Uh, uh, er kwamen heel veel zaken overeen. Dus ik had wel heel snel in de gaten dat dit ook een man was die, uh, die wel, uh, wel degelijk een plan had. Het meeste haalde de hulp naar hem toe. Die, die scande welke mensen om hem heen liepen en die keek voor fysiek moet ik bij hem zijn en voor voetbal moet ik bij hem zijn. Dat eigen initiatief, dat is heel bepalend. Ik speel niet wat kan ik extra doen, hoe kan ik dan beter worden, hoe kan ik die stap maken. Ja, dan zet je de trainer ook voor het blok. Dan, kom maar, als je me niet opstelt is goed, maar dan moet ik ook weten waar moet ik aan werken. Ja, en dat deed hij. Dus dan kwam hij bij mij en dan zei hij van ik speel niet, waarom speel ik niet? Ja, dan zei ik, ja, dit moet verbeterd worden, dat moet verbeterd worden. En dan ging hij daarmee aan de slag. Of het nou na de trainingen was of voor de trainingen, hij was altijd aan het investeren in zichzelf. En hij was zo'n type die dat altijd, die hoefde hij niet te zeggen van, zullen we even nog even blijven of wat dan ook. Nee, hij deed het al van zichzelf. Ja, dat was wel uitzonderlijk voor een, een jonge speler. I always stayed very focused in training. I was given everything. I was always ready when called upon uh, to step up and prove that I was that was I was ready. And any chance I did get, if it was in training and we played a little game, or we played in the lever side game, um, I was ready to to step up and show that um, even though I was a young player, um, new player within the team, that I could play and I could start. In het begin had ik zoiets van, oké, okay, die moet nog wel uh, hè, laten zien fysiek dat hij de strijd aan kan. Hij had ook behoorlijke concurrentie. Hè. Ik meen uh, Tolani Serrero, Navarro naar voor, uh, Bruns. Dus vandaar ook in het begin de keuze om hem niet meteen te laten spelen. Een trainer kijkt gewoon naar de elf jongens waar hij een wedstrijd mee kan winnen. Daar zijn wij niet met Mason Mount alleen bezig. Wij, wij zetten hem niet reserve om hem sterker te maken. Hij zat reserve omdat hij op dat moment niet de beste op zijn positie was. Er stond een ander op zijn positie omdat hij nog niet zo ver was. Maar je gebruikt wel het praktische voorbeeld om hem sterker te maken. Je zit nu in deze situatie, hier moet je uitkomen. Such a special day to make my debut. Not just my professional debut, but my debut for Fidesz. Um, to have my family there, my mum and dad were there in the crowd. It was 10 minutes, probably. Maybe a bit longer, maybe shorter. It was a big day for me and, and somewhat a day that I'm gonna obviously remember and, and really it's gonna keep, stay close to my heart for a long time.
the ball for Dutch for Mason Mount. My first touch I scored, so um, such a special day for me to come on and to make an impact very early on and in front of the home fans. I scored a lovely goal, so that was something that I'd remembered. Fanky played a ball over the top and it was just a one-touch finish outside of my right foot. I think it made it 4-2 or something, but for me it was a, it was a good moment. I think that it's a very important task of a trainer to bring a player to the right moment. Certainly a young player, but also a young player from the outside. If he doesn't do it well, zijn er ook wel veel mensen die hem meteen afschrijven. Het grappige is dat achteraf mensen ook zeggen van ja, ik snap niet dat hij in het begin niet al meteen speelde. Hij heeft wel zijn draai moeten vinden. Het is heel logisch. Andere taal, andere gewoontes. Ondanks dat Vitesse alles fantastisch voor elkaar heeft en hij wel in een zeer professionele omgeving kwam, zoals hij gewend was bij Chelsea, zijn er wel afwegingen die je moet maken als trainer. Maybe in that time people put question marks above me that is he ready? Can he do it at the, the, at the big stage? I think I motivated myself in that period to want to prove people wrong, uh, to show that um, I can step up. You're playing for the three points, it's not academy football no more, coaches' jobs are on the line, people's jobs are on the line, so to put the faith in a young player like myself at that time, I needed to give it back to him and any time I was um, given the opportunity, I'll give it 100%. Spelers in het algemeen, die, uh, die, die spreken zich wel uit. Maar dit was een speler die het met name meer met zijn lichaamstaal je liet zien. Hij was niet tevreden. Op een gegeven moment wilde hij ook echt gewoon daadwerkelijk gaan spelen. Uh, altijd wel respectvol, maar wel met een bepaalde, uh, ja, er, er, er lag een bepaald gevoel achter. I saw he said something about every time I come out to train and I'd always shake his hand, but it was never a smile. It was. I'm here to prove you wrong and to show you that I'm ready, which which was always kind of my focus, what I'd like to do when I'm not happy. I'm not the most talkative person in that in that period. Um, I like to show, so show with my actions on the pitch and in training. Elke speler die niet speelt, of uh, nog niet speelt, daar heb je altijd wel gesprekken mee. Bij het gesprek merk je dan dat niet alleen Chelsea de club een factor is, maar ook de vader. Want uh, we hebben een gesprek gehad, aangegeven dat we hem geleidelijk willen brengen. Hè, omdat, uh, en ook, dat stond in relatie tot de concurrentie, maar ook uh, het, het, je plaats zien te vinden in, in, in een groep. En dan geef je uitleg. Uh, maar duidelijk de insteek van de vader, maar ook van hem was dat hij wel uh, meer aan spelen toe wilde komen. Het mooie was, is dat de vader op een gegeven moment zei, uh, oké, okay, we hebben naar de trainer geluisterd, we hebben hem aangehoord. Het is aan jou. Jij moet de trainer overtuigen. I really wanted to prove that I was ready to show that he can put his trust in me and start me in games and I had the experience and fight and desire. I've signed here for, for the season just because I've had a tough couple months and a tough period and this little hurdle in my career, I'm not going to now shy away from it and go, OK, I'm leaving, they're not playing me. I was there to fight for my position, to fight to play. And this was the first time in my career that I had a kind of little hurdle and a little stumble. I was ready to stay for the season and to prove everyone wrong. My family definitely helped at that time as well to kind of get behind me, to push me, to keep going, even though they wasn't with me all the time. I was always speaking to them, FaceTiming them, and the support they give me throughout that period was unbelievable. It helped me so much. It wasn't too far away for them to come and travel. My dad tried to come to every game possible, and to just have them around it, it made me feel like it was even more like home. It's a lot of hassle to get on a plane, to, to fly, then fly back. Um, but they did that, and I'm, I'm so very grateful for that, and the work and the, the hours they put into to come over and see me and make sure I'm okay. Gewoon een spatie, toch? Ja. Nicky, um, massive, massive for me. When I was out there, he was probably one of the most influential people. I feel like he always got me. Um, understood what I was like as a person on and off the pitch and at the beginning when I wasn't playing he was someone that would come up to me put his arm around me say keep working hard like I can I can see you in training that you're ready you, you show you have the talent you have the personality to play but he said just keep going and, and keep showing the manager that you can do it off the pitch he was someone that you can go and speak to 
about anything. Um, he made me feel so welcome. He was obviously a player, a top, top player as well. I saw some clips of him when he played. Not the biggest, but technically... I did have a stand for Scored a few goals. Who you I don't know if he scored as many goals as, as I did at the time in, in one season. Uh, <laughs> but no, Nicky was brilliant for me. I still keep in contact with him now. I still message him here and again. Yeah, that zulke spelers that you then see what for good you do make and that is then zulke mooie woorden for you hebben dat dat doet wel iets met je. Ja. Ja, je probeert iedereen iemand thuis te voelen en hij op dat op dat moment heeft dat zo ervaard en natuurlijk uh, zag ik ook wel dat hij natuurlijk heel veel kwaliteiten had en ja en geduld is daar vaak heel belangrijk in en ja ik denk wel dat ik hem daarin heb gesteund om die, dat geduld te hebben en Gewoon te blijven werken en uiteindelijk die stappen die hij nodig had, dat hij die heeft gezet. Maar je bent de trainer, maar een speler moet het zelf doen. En ik kan wel zeggen dat hij dat heel veel voor zichzelf heeft gedaan. Leaving and going to another country, different type of environment, you're out of that bubble. The valuable life experiences. Looking after yourself at home, being able to uh, do your own washing, do your own ironing, which sometimes I still struggle now with it. Um, I'm not the best at that, but um, you learn how to do it, and that's that's a, a massive part on going on, going out on loan. You wouldn't, I wouldn't have got that that uh, kind of experience in that time here if I stayed at the 23s because my mum and dad are 45 minutes away. They can come up, they can look after me. I'm in a comfort zone. Maar ja, in die, in die korte periode, voor anderen is het misschien een langere periode, min of meer een half jaar of een, een half, de helft van het seizoen. Het was zo, ja, eigenlijk zo vanzelfsprekend dat hij ging spelen. Want toen was het wel duidelijk dat hij uh, ja, een van de betere spelers was. Op dat moment ja, zat hij wel duidelijk aan de bovenkant van de groep. Het blijkt wel dat het het juiste moment was en, uh, voor hem, maar ook zeer zeker voor ons. Het verliep zo soepeltjes. Dat was een speciale dag voor mij om te scoren mijn eerste senior hat-trick. En het was een groot deel van de tijd in de league. Het was we in de playoffs, we moeten deze spelen Hij was helemaal door het dolle heen en hij was weer op zoek naar die bal. En die bal die moest hij wel meenemen en er moesten alle handtekeningen op. Ik weet dat ik toen nog, toen we weer in Arnhem kwamen met de bus vanuit Den Haag, dat ik toen zo'n hele grote ijsbeker met Oreo-ijs had geregeld. Dat was zijn favoriete ijs. De blijdschap, ja, dat vergeet ik echt niet meer. My only ever header I've scored in my career. <laughs> so I don't, it doesn't come around often, so that, that's definitely a goal I'd remember. Nou, hij heeft zich daarna die wedstrijden gelijk laten zien en gelden van nou, dat het zijn moment was en dat hij niet meer eruit wou. En dat de trainer ook geen kans meer had om hem eruit te halen. I know we wasn't right at the top, top of the league, but we was fighting to go in the Europa League again. And that was the end goal of the season. And we ended up managing to do that and go through the playoffs and we, we qualified for the next season. As you know, I didn't go back for that, but it was a, an immense pride for me to, to be able to achieve that for the club and to see them go on and do it for another season. So bepalend in, in that elftal, in the wedstrijden. Ja, dat was wel ongekend voor een jongen in die leeftijd. Ja, toen zag je eigenlijk al dat hij aan de top van Vitesse zat. Dat hij, dat hij een van de beste spelers van Vitesse was. Dat is denk ik, dan praat je denk ik over een half jaar tot drie kwart jaar waarin dat gebeurd is. Er waren momenten dat hij bewoog zoals, zoals Kruif je wel eens voorbij kon gaan. Of Van Basten. En dat was wel echt fantastisch om te zien. Zijn, zijn dynamiek, zijn explosiviteit. Maar in combinatie was het bijna als een, als een balletdanser die langs je heen uh, glipte. De bal leek altijd met hem mee te bewegen in, in zijn beweging. Ja, echt fantastisch om te zien. De laatste game van de season in de playoffs, I was suspended. So I didn't play it. But I was so gutted about that. But we ended up winning and we got through and the celebrations after was brilliant. Vaak natuurlijk als, als speler van Chelsea komt naar Vitesse, dan verwachten ze een heleboel en, en dat hij er al vaak staat. En, en toen hij er eenmaal was, en toen was hij gewoon heel belangrijk voor het elftal. Op zijn manier van spelen, maar vooral ook met assisten, doelpunten en, en mooie goals die hij maakte. En 
En dan stil je al gauw de harten van, van, van de supporters. Hij koos niet voor de makkelijke weg. Dat, het, ja, dat heeft hem heel erg in een sneltreinvaart uh, gevormd. Hij kwam als jongetje eigenlijk binnen en hij is als man wel vertrokken. Uh, uh, hij is echt wel zelfstandig uh, geworden. Dat kun je eigenlijk ook wel zien omdat uh, de supporters hebben hem als speler van het jaar gekozen in dat seizoen. Wat vrij uniek is eigenlijk voor een speler van, van buitenaf die niet meteen in de basis staat, zo jong en gehuurd. Dus uh, ja, zijn ontwikkeling, dat is niemand ontgaan. Het is gewoon zo leuk om te zien dat, dat, ja, dat zijn jongensdroom gewoon 100% in vervulling is gegaan. En dan ben ik echt super trots omdat ik ook weet wat hij ervoor heeft gedaan. Ja, ik denk dat, dat zo'n speler, je houdt altijd dromen als speler. Je wil de Champions League winnen en als je hem gewonnen hebt, wil je hem twee keer winnen. Het is misschien maar goed dat Engeland niet de finale heeft gewonnen. Anders had hij wel waarschijnlijk al zijn dromen gehad. En nu moet hij door, want Engeland moet nog de finale een keer winnen. Dat, dat is, dan ben je een topspeler. Een topspeler is eigenlijk nooit tevreden. Een topspeler wil altijd beter, altijd meer. En wil altijd meer prijzen winnen. En dat vind ik mooi aan Messi, Ronaldo. Zo lang al op het hoogste niveau mee. En toch gemotiveerd blijven om weer de volgende prijs te winnen. Toen in zijn eerste jaar bij de selectie van Chelsea was ik bij Chelsea Liverpool. Toen zag ik hem daar spelen in een vol stadion. En nou, toen, ja, dat vond ik zo van. Ik heb geloof ik de hele wedstrijd alleen maar naar hem gekeken. Ja, dat, ja, daar ben ik echt heel trots op hoe hij dat dan zo voor elkaar heeft ge gebokst eigenlijk. Vind ik fantastisch. Er is altijd kritiek geweest op uh, het verhaal uh, Chelsea Vitesse. Ik denk dat je beide clubs uh, juist heel dankbaar moet zijn dat dit soort spelers in Nederland hebben kunnen spelen. En dat is wat je soms wel mist, dat dat, dat, dat kaliber speler of dat kaliber talent. Ik ga niet zeggen dat het doorsnee is in Nederland, helemaal niet. Er lopen nog meer goede spelers rond, maar ik vond Mason wel, uh, vind ik wel buiten categorie. En, uh, dus ik denk dat we, dat we Chelsea, maar ook Vitesse daarin heel erg dankbaar moeten zijn dat we kunnen genieten van dat soort spelers. Ja, met sommige spelers die vertrekken heb je natuurlijk wat, wat meer dan met de anderen. Dat is natuurlijk altijd zo. Uh, maar ik denk dat het met Mason wel wat speciaal is, omdat hij zichzelf ook realiseert uh, wat dit seizoen bij Vitesse hem heeft gebracht. This guy is special. We zien hem in een paar jaar in een big club. We promise you. We promise us, hè? Yeah. Where you started definitely helps the people that you that you gain little things off along the way. Vitesse is a big, big stepping stone in my career and a big part of making me the person I am and, and, and the player I am now. Look at what I've achieved a European final with my country, we won the Champions League, um, had a few finals, FA Cup finals that we lost. They're all experiences that you kind of gain and it's special, that journey. The people that I, that I got so close to, I speak to now, I stay in contact with. Um, my first season at Chelsea, they all come over and, and they come to a game at the bridge. It's the people that you create that bonds with and I haven't actually managed to go back and go to a game and to see all the fans, um, but I'd love to do that. Hopefully in the future that time will come where I can go back and see everyone and that would be a special time. Yeah, I, I miss him well. Ja, het was, het was gewoon een leuke, leuke jongen om ook mee samen te werken en hij bracht ook energie. Definitely miss the people, the fans. I miss the little pizza shop that we went to. I miss my barber that I don't see that much now. I said it loads of times before about the bonds that you create. It's they're unbreakable and they, everyone was so welcoming to me. You never forget that. The people I met along the way, they mean the most to me.